Hello, good day everyone, and welcome again to my vlog. So I'm just gonna say this in Tagalog language so I could easily be heard and, uh, you know, be understood on my vlog today. This is just a simple, uh, you know, vlog that came into my mind. So let's begin. So ito, uh, ngayon, uh, currently, wala naman kami inaantangin sa atra, sa ano, uh, tapos na kami magdiskarga. So ano nangyayari na lang, inaantay na lang namin ngayon, yung, uh, Itong uh, sa taga-makina, parang naglo-loading sila ng caustic soda sa makina. Ngayon, kung anong purpose ng caustic soda, hindi ko alam. So, ayun, sa ngayon, nandito ako sa watchman sa cabin. Dito nyo, uh, struktura to na unique sa isang ice class na barko. Specifically sa, you know, specifically sa sa mga shuttle tankers so unique structure siya as you can see so nakikita nyo rin dito sa taas ko ay yung helideck itong helideck na to syempre from the world itself yung dito lumalanding yung helicopter every now and then so syempre nangyayari lang naman to pag may piloto pag pa-attraka kami o pati sa traka so, sa ngayon sa basic experience ko uh, isang beses pa lang or dalawa na nakakita ko na may umano na helicopter dito at uh, dumaong or naglanding yung helicopter kasama yung piloto so eh, yun lang it's very unique yun na struktura kasi may helideck siya na dedicated hindi katulad sa ibang mga barko sa tanka parang markings lang siya sa deck area kung titignan mo now itong nakikita mo structure dito itong parang box na puti yan ito ano yan yan yung uh, tinatawag na storage equipment yan para sa helicopter landings Um, nandiyan yung fireman's outfit namin, dalawa um, isang, uh, kompleto yan, dalawang fireman's outfit na dalawang set kompleto tapos additional equipment para sa mga helicopter landings like fire axis, ganun, etc, etc at yung isang kwarto pa dito, yan yung parang waiting room para sa helicopter landing so, yan, helicopter deck store kung tawagin yan, tama ako so, ayun, uh, nakikita nyo naman dito uh, yun yung ano namin, pilot ladder uh, currently naka mupurahin kami sa ay hindi naman kung ano nakadaong kami dito sa you know, sa Norway so medyo malamig kahit hapon and uh, yun so ito naman so sa nakikita nyo uh, walang pinagkaiba ang manifold area ng uh, manifold area ng uh, ito ako dito manifold area ng shuttle tanker sa ordinary na product tanker o kaya sa oil tanker halos parehas lang uh, meron din siya na parang ano nakikita nyo dito sa lower right ko yung marble line uh, yun yung draining ng marble line tapos so may nakikita kayo dito yung dalawang tanking ito sa taas kivo kung basahin nyo sa ano kung nababasa nyo dito kivo kang tawag pero sa atin sa mga tanker sa mga oil tankers, chemical tankers, or uh, yeah, crude oil sa mga BLCC, ang tawag dyan, draft line. For some reason, dito sa shuttle tanker, iba ang tawag, kibok. Pero kung titignan mo, draft line din siya. So, ano pa ba? So, ayan, bibigyan pala kayo ng maling na itsura ng isang kibok. Yan yung dalawang cylindrical na batawag dyan cylindrical na nakikita nyo kanina yung dalawang cylindrical na structures so sa ngayon hindi ako makalabas kasi ng washman's cabin kasi lahat ng ano dito is my CCTV and uh, not so good kasi kaya yun nga mahuli pa ako ng CCTV alam nyo naman like any other sa tanker bawal ang electronic uh, gadgets lalo na kung makita ka na hawak mo ito sa kamay mo so para iwas gulo na rin waterman to GPG So, okay, so yun, natapos. So, apat na truck ang loading nila. So, yun, natapos nila yung makina yun. So, naglo-loading sila. Kaya kita nyo, naka-chemical ship sila. So, ano pa ba? Uh, meron din cow lines ito. Um, uh, ba tawag dito? itong shuttle tanker. So, pretty much, ano lang siya, parehas lang katulad sa, ano, 
Uh, pretty much katulad niya sa mga any other old tankers. May mga certain structures na para unique lang sa shuttle tanker. Um, in regards naman sa biyahe, unfortunately, itong shuttle tanker na ito is matrabaho at lagi nagbabiyahe. At may operasyon lagi every 2 or 3 days or so. Uh, so, para siyang taxi. And para sa itsura nito, description nito ng shuttle tanker na nakadistima ko, ang shuttle tanker na ito ay parang kung titignan natin sa isang point of view ng isang uh, uh, Pilipino is para siyang inter-island. Ito, in this case, nasa uh, nasa Black Sea lang to ay Black Sea sa North Sea specifically sa Norway Denmark area lang to nag-ooperate hindi na lumalabas so makikita nyo naman din sa itsura nitong ano eh halos lahat uh, shielded para sa lamig at sa yelo now itong watchman's cabin na to uh, mabalik ako meron siyang sariling switch lights na nakikita nyo emergency switch lights and meron din siyang heater kung sakali kasi pang dedicated naman talaga siya design siya for winter so nakikita nyo, ito yung pinaka-heater na, ano nyo, pinaka-heater na equipment niya. So, ayan, may upuan na rin kami, nilagay namin dyan. <laughs> so sa ngayon, yung actually double watch kami, pero yung isang kasama ko, syempre, nandun sa strip war, medyo nagtumutulong sa, ano, sa pinapagapat ng pintura. And uh, mabuti na mag-isa ako, <laughs> at least nakaka-vlog ako. So, yun nga. Um, Yun uh, nagbablog ako kasi mag-isa ako kasi baka alam mo na wala akong tuwala sa mga kasama ko eh, kasi mga chismoso o baka i-chuchu pa ako ng kapa ko Pilipino so mas mabuti na mag-isa na lang ako nagbablog same time, pampalipas oras din at uh, alam mo na so yun lang so ayun, nakikita nyo naman dito may gangway na binabantayan ako yun yung gangway na yan um, Okay, so may message uh, sa so map nyo. So, ayan. Um, Nilabang tayo ko na yan as part of ISPS. So, kailangan may guard ya. So, yeah, sa madaling salita ako isang security guard. Isa akong uh, security guard dito muna for the time being. Oh, by the way, nakikita nyo doon sa taas na yan, yung pinaka malayo. Ewan ko kung kuha dito ng action camera. Yun yung tinatawag na BLS structure. Uh, unique structure yan dito din sa shuttle tanker. Sipin nyo na lang, meron kayong uh, manifold area na nasa prowa. Sa halip na nasa midship, katulad nung nakikita nyo to, nasa midship yung ano, manifold natin. Meron din na separate na manifold area ito sa prowa, which dedicated na naglo-loading ng cargo sa prowa sa mga offshores. So, uh, anyway, yun lang muna siguro may ano, May kukwento ko so far. Um, yun lang, uh, nagbablog-vlog lang ako ngayon kasi syempre uh, vacante ang oras ko at uh, maraming ano, uh, you know, time. Kaysa naman nakangak-ngak lang ako dito at naka ano, might as well na, you know, mag-chika-chika na rin para may kausap. Well, uh, at least kausap sa internet of course. So yun, uh, o nga pala, yun yung nakikita nyo, uh, yun yung ano, uh, pilot ladder namin, maayos naman yan uh, pilot gangway so nakikita nyo rin naman dito na manina, yan yung gangway namin gangway ladder, so, in case yung piloto naman ay enter o papasok sa barko uh, gamit sa seaside so dalawang entrance nya sa shuttle tanker by air kung nakikita nyo na ano helideck pad at by sa seaside now itong ano na to may, uh, sa left and right itong barko na to, dalawa yan dalawang set, so since nakikita niyo naman nasa left side ako or pabor kung tawagin yun yung set dito na ano for sa mga sa mga pilots oh and one more thing sa barko iba ang pilot iba din ang kapitan so uh, yun nga the uh, main sa kasi na by uh, social um, social thinking minsan napapagkamalan nyo na isa lang actually sa seaman dalawa yun magkaiwa magkaiwalay ang pilot at kapitan so yun lang and uh yeah, nag uh, ano lang ako, nag uh, vlog lang ako ngayon pampalipas oras. So probably maya maya, uh, didisatraka na rin kami, uh, pupunta na kami ewan ko kung saan lugar. Huling rinig ko sa Denmark, pero hindi naman sure yan. And uh, like I said, matrabaho ang nasa shuttle tanker. So kung gusto nyo magtrabaho sa shuttle tanker, I'll be uh, direct and frank, frank na rin, I'll be frank and honest. Eh, well, 
mag-VLC sila lang kayo, huwag mag-shuttle tanker kasi matrabaho and you know, yung cash is, you know, parang hindi ako, feel ko hindi ako compensated na binabayaran ng tama. Anyway, of course, that is just only my point of opinion. Hindi naman natin ano yan, kanya data, may kanya-kanyang opinion. And same to me. So, for now, like I said, or ano, ito yung first and last, uh, ano ko ng shuttle tanker and probably after nito, balik na ako ng BLCC. So, uh, yun nga para one thing sa mga European summers, uh, ang daylights in summertime ngayon sa Europe, mahaba ang, uh, matawag dito, ang daylight hours. As you can see, magsis 7 o'clock na, pero tirik pa rin ang araw. Like, parang, I don't know, alas 3. So, yun. Anyway, I'm not gonna hold you back kung ano man ang ano natin sa vlog. So, I'll, be, I'll conclude na lang ating vlog entry sa ngayon. And, uh, yun lang. Siguro nagpapalipas lang ako ng chika-chika sa oras ko. So, might as well make a vlog. So, again, this is The Fairy Archivist. Have a great day, everyone. And see you on my next vlog journal session.